Maestro. No, está bien, está bien, pero... Dejó, Ramírez dejó un... Cuatro te dejó. ¿Qué es un pomelo? ¿Qué es la marca del pomelo? Te dejó cuatro, te dejó cuatro. Bueno, José Luis, a ver, te dejo, te dejo el, la charla a vos, porque poco puedo agregar, solamente un dato. Un dato porque atravesó tal vez los últimos meses del debate futbolero que llevamos acá en la señal del fútbol y también en abrir la cancha por radiográfica. ¿Vos le reclamaste a Marcelo Gallardo el cambio que hizo el domingo último en el Monumental? ¿Hizo el cambio? La salida de Andrés de Alessandro, el ingreso de un jugador de corte defensivo. Para esto que yo creo que es imposible, que es aguantar un resultado. Yo creo que en el fútbol es imposible cerrar un partido. River recibió tres goles. Tres goles en 25 minutos. Y hay cosas que tienen explicación y otras que no. Eh, generalmente... Incluso los, los grandes equipos de los últimos años, el caso de Barcelona de Guardiola, cuando va ganando el Barcelona, en el mejor momento, porque recordemos que Guardiola no le está yendo bien ahora con el Manchester City, incluso defensivamente se comió cuatro goles ahora con el Leicester, hace un, tres semanas se comió cuatro contra el Barcelona, que era el de él. Eh, ¿Qué pasa cuando un equipo va ganando? Estoy hablando, arranco con el más importante equipo de los últimos ocho o nueve años en la Champions, el Barcelona. Vos pones el partido en un lugar de la cancha uh -huh. cuando arrancas. Y lo pones en otro lugar de la cancha porque se supone que el rival va a tener que arriesgar. Famosa historia aquella de el tema del espacio. Si está bien que con el resultado opuesto es todo más, más fácil, pero Boca gana el partido porque encuentra espacio en los contragolpes del segundo tiempo. O sea, hay tres jugadas decisivas. En una, con la ayuda involuntaria del arquero de River, es una pelota que si vos analizás, River en el momento que eh, se produce el contraataque, tenía nueve jugadores en campo de boca. Digamos que de acuerdo a los libros de las uh -huh. tácticas y de las cosas modernas, es una imprudencia que vos tengas ganando el partido en tu cancha nueve jugadores en campo rival y obligues al equipo que está perdiendo a jugarte el contragolpe. ¿Para qué termino? Dale. Eso le pasó al Boca contra, o sea, Boca que fue beneficiado, si esto fuera así, el domingo, lo padeció contra Liga Universitaria de Quito. Ganaba Boca los cinco minutos del primer tiempo, gol de Pavón, jugada de Pabra. Se pone una cero en la bombonera. Quiere decir que con ese resultado alcanzaba el 1-2 del partido en Ecuador, ¿no? Así es. Sí, sí. Boca presionó. Estamos hablando de un partido que se jugó hace seis meses. El equipo obligado a jugar de contragolpe le hace tres goles. Ahora, de los tres te diría que hay dos que son responsabilidad propia de la defensa de Boca. De hecho, le costó la salida de Boca al que había sido héroe en mayo. Uh -huh. Agustín Orión y al jugador que ya había firmado un contrato hasta el 2019 de Cata Díaz y que iba, iba, iba a ser en la historia de Boca el jugador que, digamos, más longevo porque iba a llegar a los 39, 40 años jugando en primera. Bueno, concreto que te quiero decir, que el gran aliado del domingo en Boca, además de que Boca hizo lo que tenía que hacer, si le vos chocás con el arquero, el arquero te regala el arco, tenés que hacer el gol. Si después te queda una pelota para tu perfil, borde de área, algo que Tevez hace muy bien, no de ahora, desde el año 2003. Contra la pelota, pasa, ya va para la izquierda, bueno uno lo voy a pegar dos saltitos y sabía que le iba a Bueno, pero eh, tenés un Moreira oh, que oh, no oh, es... Oh, ahora. Bueno, déjame que cierre. No es Moreira, no es Mercado. Es un lateral que tiene más juego que marca. Maidana estuvo 40 días sin jugar. Mina estaba totalmente, conceptualmente perdido. O sea, que se dieron muchas circunstancias. El último gol, te digo, de la jugada que es previa... Al cuarto gol, al de Centurión, hay una pelota en el área chica, el arquero sale mal, el chico de Boca, eh, Werner, y mira cabecera de 5 metros. A mí, a mí lo que no, lo que no, no, no logro entender, sí. Entender, sí. Estas cosas no son que se den todos los días. Por ejemplo, Tevez lleva un año y medio acá, es el único pero que la colgó de un ángulo, es el partido. Es un partido especial, José bueno, Luis. Pero yo te digo, Está cuando River gana, bueno, pero, seguramente pero, pero, si batalla... Si no, me pedís explicaciones desde una sí. ilógica, te digo. Cuando River pero gana no es la boca en la bombonera... No coincido con bueno, vos, no es bueno, ilógico el resultado. No, no, no. Si un equipo está defendiendo, sí. está perdiendo 2 a 1 y está defendiendo, es ilógico que después en dos avances... Yo, yo creo que partimos, mal, partimos de un error. 
a mi gusto partimos un error conceptual, José Luis. Puedes decir que Boca lo tenía pensado eso. No sé que si River pensado, lo presionara. Pero creo que partimos, y esto es un error que, que lo veo muy, pero muy, digo, con mucha, con mucha humildad te lo digo, José Luis, del futuro, de, 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 de la comunicación argentina, al dar siempre el ejemplo de Europa. Lo primero que me decís, mirá cómo jugó el Manchester City, mirá lo que hizo Guardiola. Y yo lo que te planteo es lo que vengo diciendo habitualmente. El fútbol argentino es contragolpe. El fútbol argentino de toda la vida... El fútbol mundial es contragolpe. De El fútbol argentino no. particularmente no es control de pelota como lo plantean en Europa. Como bueno, se plantea Boca, en Europa. Boca el venía fútbol de, argentino de es contragolpe. Cuatro y con la posibilidad de hacerle seis pero a Racing, está bien. Desde el control de juego y desde la tenencia y todo. Y Perf sin embargo lo perfecto, traía, no lo hizo. pero... Es imposible, por lo menos en mi concepción del juego, regalarle los espacios que le regaló River a Boca en el segundo tiempo. Porque bueno. error de batalla mediante, eh, desacopres defensivos como los tuvo River, como los tuvo Boca. Como los tuvo Boca. Creo que el mejor, una de las mejores ayudas que tuvo River durante gran parte del partido se llamó Gino Peruzzi, sin lugar a dudas. Bueno, pero ahí, lo que ahí, te quiero, ahí lo que River, te quiero plantear, se cebó. Lo que te se quiero cebó plantear, porque más allá de lo de River, tercero y se es equivoca. que es imposible dejarle tanto espacio de contragolpe bueno. a un rival en el fútbol argentino, porque se te rompe absolutamente todo, José Luis. Si vos tenías un libreto, vos dejaste espacios, se, acabaron los, se acabó no, el libreto. Eh, definitivamente. River le ha dado espacio a cinco o seis rivales antes de Boca, o sea... Los partidos que a River le empataron, estando adelante en el uh -huh. marcador de este torneo, es por, también porque el rival encontró espacio. Cuando vos, eh, la famosa historia de Tini y la manta corta, cuando vos atacás, arriesgás. Si vos pones el partido en tres cuartos de cancha, o sea, vos en el campo rival, el rival tiene la posibilidad de, ya sea por un rechazo uh -huh. o alguna jugada de algún volante, de algún mediocampista que ponga la pelota al claro, y si vos en el mano a mano, que es más fácil después, esto fue, pasó el domingo, hay dos, digamos, circunstancias que te cambian todo el sentido del de juego, domines o no domines. Una es esa, de despacio, y la otra es el tema de la pelota parada. En los últimos dos mundiales la pelota parada fue el 40% de los goles. Uh -huh. sí. Sudáfrica y el último mundial que se jugó en Brasil. Y después tenés, en la mayoría de los partidos, es más lo que decís vos del rédito del espacio que del juego, llamémosle de los 20 pases del mejor Barcelona, que fue el del 2009-2010, 20, 20 pases. Pero sin rival. Eso, eso me parece que es un tema, sin rival, sin rival real enfrente. Vos podéis saber, si juega Barcelona o Sasuna, como el último fin de semana. Pases. Claro, el Barcelona puede ser tranquilamente, hasta en condición de visitante, dos docenas de pases juntos. Ahora, en un partido como se dio el último fin de semana, que más allá que fue abierto, que, que tuvo características ¿Vos excepcionales. Te acordás, como, si cómo fue que se decidió la final en Japón, que ahora se está cumpliendo un año, dentro de cuatro días se cumple un año. Pero Barcelona iba ganando una cena en un partido que te diría a River, en Japón, que hasta los 30 del primer tiempo era parejo. Había llegado poco el Barcelona una pelota de, de Barovero del borde del área de Iniesta y creo que no había más. Hace el gol, que es una jugada que si bien eh, fue casual, pero había habido mano de Messi en la previa. Uh -huh. al, al remate de Messi, cuando queda entre Balanta y Maidana, hay un, hay un brazo extendido que la medio la acomoda. Bueno, el partido se pone una así. ¿Vos te acordás cómo fue el gol decisivo, la jugada decisiva que cambia totalmente el trámite del juego y le da directamente el aire al Barcelona que necesitaba. Recordala. River está en tres cuartos parado como contra Boca. Uh -huh. Nueve jugadores de River en el campo de Barcelona. Barcelona esperando hasta con Messi. Hasta con Messi. El único que quedaba bien punta a punta era Luis Suárez. En un momento dado, eh, el uruguayo Carlos Sánchez, el mejor jugador de River entre el segundo semestre del 2014 y todo el 2015, estamos hablando del mejor jugador, o sea, autor desde los goles fundamentales sí, sí. de River, este, un jugador importante por no solamente la, el, el, el sentido solidario en la ayuda cuando la, la pelota tenía el rival, sino cómo él se sumaba al ataque. ¿no? Ese jugador que había sido, fíjate lo que es el fútbol, el mejor en un año y medio que había vuelto de México, donde con Ramón con el tema del cupo, quería que firmara Carbonero, entonces lo dieron a préstamo y volvió. Y ese jugador entrega corto un pase a Kranel Víctor de, te digo que la, dif la diferencia entre un buen pase y un mal pase podía haber sido un metro veinte. Corta busque. Estamos un año atrás en Japón. El 
El avance del Barcelona hasta el gol de Suárez en el arco de River son 6 segundos. Pueden ser 5 también. Busqué. Corta, corto, pelota larga, se va Suárez, gol. Se terminó en la final del Mundial. Con esto que te quiero decir, si vos vas a arriesgar, tenés que tener resuelto las, las líneas juntas, si vas a hacer achique, si vas a tirar el offside, si vas a tener un tipo rápido. Yo recuerdo aquel gran Racing del 66, eh, donde se le dio en muchas este, oportunidades esta historia de poner nueve, porque no, no todos pueden poner nueve en el campo con, en el contrario. Ahora, tenía un perfumo, en ese momento tenía 21 años el perfumo, tan rápido, era más rápido que la mayoría de los delanteros de fútbol argentino. O sea, con una diferencia, vos tenés que arrancar de, el delantero, en la jugada viene lanzado y el defensor retrocede, tiene que darse vuelta y correr. O sea, ¿se entiende? Dónde no, no, voy, sí, ¿no? claro, claro, claro. Ese, ese defensor que se tenía que dar vuelta y correr llegaba antes que los delanteros que venían. Ahora, bueno, si vos no tenés un dos como perfumo, no podés poner nueve adelante. Bueno. Y te a, termino a, a, acá. A, a, a el gol de TV se equivoca del arte el pibe. Ahora, Mina viene cerrando. Yo te digo, el paraguayo es eso ya. La sí, que no se tiró el piso. No se tiró el piso. Ahora claro. 42 años, la, la salva. No se tiró el piso. Lo que, no sé si la salva, lo que no quedó la espectacularidad. Paraguayo es eso ya, no, la, la no cancha quedó, de ferro no quedó, cerró una. No quedó la espectacularidad de lanzarse al piso, cuanto menos para ver si llegaba o no llegaba. Pero me parece que eso pasa por idiosincrasia futbolística. Eh, eso hay que comprenderlo también. Pues, Ahora, no hablamos nada de Boca. Nos centramos en Río y no hablamos bueno, nada Boca, de Boca. Eh, Boca no ganó, solamente... Pará, ganó un partido pará, que no, con el empate estaba, estaba cumplido. Pará, no, 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 no. Boca salió a ganarlo y lo ganó bien. No estaba cumplido con el empate, José Luis, por favor. Pero si en el segundo tiempo Boca había... El, cuando es el gol había avanzado dos veces. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues entonces no diga que el Boca había salido a ganar. Disculpa, hace el gol se so, pone atrás. Me sorprende que vos me digas Pero, eso, pues, José el, Luis. ¿Cómo se paró Boca después del gol de, de Bobo? ¿Cómo estaba parado? Pero me sorprende que vos Pero digas eso. ¿Cómo se estaba parado? Bueno, se, decime, se, así, o se no. plantó como un equipo contragolpeador, no, José bueno, Luis. Entonces el no salió a ganar, salió a esperar. Hace el gol, se pone atrás. Llegan los dos goles de River y quiere salir. Cuando sale, al área se come el tercero. A mí me sorprende mucho que vos digas eso. Que vos particularmente me digas Pero, eso. Decime cuántas veces, bueno, vamos de nuevo, cuántas veces pasó Perú y en medio de la cancha. Cuántas veces pasó Fabri y cuántas veces pasó Gago. Que estuvieron casi todo el partido contra Racing en campo contrario. Disculpame, a ver, a ver, a ver, si, no, si, a ver si comprendo, porque si no, me parece que estamos hablando. Bueno, está, para, 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 estamos hablando de River jugando no de Boca River que tuvieron para, en el campo de Racing. Porque lo que contra River, River hubo nueve que tuvieron en el campo de Racing. El partido estaba roto contra Racing. Y Racing no tenía reacción, entonces Gago, Gago los jugadores lo era, un, sabe. era un, casi un engaño. Obviamente. Hace el pase a Fabra a ver, el en tres jugador, cuartos de cancha. El Contra River que pasó dos veces medio El jugador que maniató a Gago durante todo el partido se llamó Andrés D'Alessandro. Que, que, a ver, por eso no jugó, por eso no jugó Gago lo que jugó con bueno, Salvenzo y contra Racing. Cerráis, Ahora, para, ¿cuántas veces la tenés? No, 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 bueno, dame, no, 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 no
Sí, pero es el, el, el error del rival. Y el fútbol eh, también trata de eso. Vas a comparar José contra Racing que Orión fuera. Pero fuera es de la cancha, pero le pudo diferente. haber hecho seis goles. Es diferente. Bueno, pero es. el mismo Tevez, el mismo Carlos Tevez, alias el Apache, después de haber eludido al arquero de Racing a seis metros del arco, con un Víctor, el defensor que se venía tirando, cosa que no hizo Mina, como se, te, se tiraba el paraguayo Celso allá, la que lo he visto salvar más de una vez, haciendo ese, ese, esa, esa, esa barrida, debe sin arquero, a 6 metros de largo, un partido que en ese momento estaba 3 a 2, no hace el gol. Debe recibe una semana después, en, tres, en, en el borde del área, mira sin pararla como viene, clava un chanfle en el ángulo. Yo te pregunto. ¿Cuál es el, 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 el milagro? No, no es milagro, es un cuadrazo. <risa> sí, bueno, pero de 6 metros no lo sin arquero. Sucede. Y la clave, bueno, sucede, José Luis, sucede. Una sucede. vez se te da, otra vez no se te da. Bueno, qué programa difícil el de hoy. Hagamos algo, porque el de la semana que viene va a ser el último de esta, se de esta temporada. Con el tema de AFA y de la televisión, la... porque ese, esa es la clave de toda la película de este y, año. Cierra y... con eso. Vamos a cerrarlo con eso. La prueba va a ser la semana que viene, José fútbol. Luis. ¿Con inversores privados o puede haber un fútbol, digamos, de otro, yo quiero con cerrar, otra financiación? Yo quiero cerrar con una pequeña reflexión, José Luis. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Solamente eso. Te ves a 6 metros no hizo gol de la bombonera. Arriba le metió un chafre y la clavó en un ángulo. Y bueno, es el, es el fútbol, el fútbol es así.